కన్సైనార్ పుస్తకాలలో ఆవర్జన మొదలు చేసిన విధంగానే కన్సైని పుస్తకాలలో కూడా ఆవర్జన మొదలను చేస్తాం ఇందులో ముఖ్యంగా రాయ రాయ రాసే ఒక ఖాతా పేరే కన్సైనార్ ఖాతా కన్సైనార్ ఖాతాలో మనం పైన చెప్పుకున్న పద్దుల వివరాలను నమోదు చేస్తాం అంటే కన్సైనార్ ఖాతాను కన్సైనీ తయారు చేస్తున్నప్పుడు కన్సైనార్కు సంబంధం ఉన్న విషయాలను మాత్రమే నమోదు చేస్తాడు అంటే ఈ ఖాతాలో కన్సైన్మెంట్పై వచ్చిన సరుకు కానీ కన్సైన్మెంట్పై మిగిలిన సరుకు కానీ కన్సైన్మెంట్ సరుకు నష్టం కలిగిన అసాధారణ లేదా సాధారణ నష్టాలు కానీ లేదా ఇన్వాయిస్ ధర కన్నా హెచ్చు మొత్తంతో సరుకు పంపినప్పుడు అందులోని అధిక మొత్తాలకు కానీ లాభానికి కానీ నష్టానికి కానీ వీటికి పద్దులను ఇతను రాయుడు కనుక ఆ విషయాలన్నీ కూడా కన్సైనార్ పుస్తకాలలోని కన్సైని పుస్తకాలలోని కన్సైనార్ ఖాతాలో రావు ఇక పైన చెప్పుకున్న ఐదు నుండి ఆరు పద్దులు మాత్రమే ఇందులో నమోదవుతాయి ముందుగా ఖర్చుల కోసం కన్సైనార్ ఖాతా డెటా టు నగదు ఖాతా అని రాసి ఉన్నాం కనుక కన్సైనార్ ఖాతా డెబిట్ అయింది డెబిట్ వైపు టూ నగదు ఖాతా అని ఖర్చులకు రాశాం అలాగే అమ్మకాల కోసం లేదా అడ్వాన్స్ కోసం నమోదు చేసినప్పుడు ముందుగా అడ్వాన్స్ కోసం కన్సైనార్ ఖాతా డెటా టు నగదు ఖాతా లేదా బ్యాంకు ఖాతా లేదా చెల్లింపు బిల్లు ఖాతా అదేవిధంగా అమ్మకాల కోసం నగదు ఖాతా డెటార్ కన్సైన్మెంట్ రుణగ్రస్తుల ఖాతా డెటార్ టు కన్సైనార్ ఖాతా ఇక్కడ మనకు కేవలం నగదు అమ్మకాలు ఉంటే నగదు మాత్రమే వస్తుంది కేవలం అరువు అమ్మకాలు ఉంటే కన్సైన్మెంట్ రుణగ్రస్తుల ఖాతా మాత్రమే రాస్తాం కానీ రెండు ఉంటే బై నగదు ఖాతా బై కన్సైన్మెంట్ రుణగ్రస్తుల ఖాతా అని రెండింటినీ అమ్మకాల కోసం నమోదు చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత ఈ అమ్మకాల పైన కమిషన్ను లెక్కించి కమిషన్ను రాసినప్పుడు టూ కమిషన్ ఖాతా అని డెబిట్ వైపున నమోదు చేస్తాం కారణం దానికి పద్దు కన్సైనార్ ఖాతా డెటా టు కమిషన్ ఖాతా ఇంకా కన్సైన్మెంట్ పైన రుణగ్రస్తులు సొమ్మును సకాలంలో చెల్లించినప్పుడు రాని బాకీలు ఏర్పడితే డెల్ క్రెడరీ కమిషన్ తీసుకొని ఉంటే గనక అప్పుడు ఆ నష్టాన్ని తనే రాసుకుంటాడు కాబట్టి రాని బాకీల ఖాతాకు మళ్ళించుకుంటాడు కాబట్టి అది ఇక్కడ రాదు కానీ ఎప్పుడైతే డెల్ క్రెడరీ కమిషన్ను పొందలేదో అప్పుడు రాని బాకీలను తలెత్తినప్పుడు ఆ నష్టాన్ని కన్సైనార్కు మళ్ళిస్తాడు కనుక కన్సైనార్ ఖాతాలో ఈ విషయం నమోదు అవుతుంది అప్పుడు డెబిట్ వైపున టూ కన్సైన్మెంట్ రుణగ్రస్తుల ఖాతా అని ఈ ఖా రాని బాకీల నష్టాన్ని నమోదు చేయడం జరుగుతుంది ఈ నమోదులు పూర్తయిన తర్వాత తుది మొత్తాన్ని నగదు రూపంలో లేదా బ్యాంక్ చెక్ లేదా డ్రాఫ్ట్ రూపంలో లేదా చెల్లింపు బిల్లు రూపంలో పంపించినప్పుడు టూ నగదు ఖాతా లేదా బ్యాంకు ఖాతా లేదా చెల్లింపు బిల్లు ఖాతా అని నమోదులు చేయవలసి ఉంటుంది అంటే కన్సైనార్ ఖాతాలో కేవలం ఖర్చులు కన్సైని పెట్టిన ఖర్చులు కన్సైని పొందే కమిషన్ కన్సైని పంపిన అడ్వాన్స్ అదేవిధంగా కన్సైని చేసిన అమ్మకాలు నగదువి అరువి తర్వాత ఒకవేళ రాని బాకీలు తలెత్తి ఉండి డెల్ క్రెడరీ కమిషన్ లేనప్పుడు కన్సైన్మెంట్ రుణగ్రస్తులు తుది మొత్తము మాత్రమే నమోదులు అవుతాయి ఇది కన్సైన కన్సైని పుస్తకాలలో కన్సైనార్ ఖాతాను తయారు చేసే విధానం ఇది ముఖ్యమైన ఖాతా కనుక ఇది ఒక్కటే తయారు చేయడం జరుగుతుంది కానీ ఇంకనూ తయారు చేయవలసి వస్తే కమిషన్ ఖాతా తయారు చేయవచ్చు నగదు ఖాతా బ్యాంకు ఖాతా చెల్లింపు బిల్లు ఖాతా కన్సైన్మెంట్ రుణగ్రస్తుల ఖాతాను కూడా తయారు చేయవచ్చు ఆయా సందర్భాన్ని బట్టి ఆయా ఖాతాలను తయారు చేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యమైన ఖాతా మాత్రం కన్సైనార్ ఖాతా చూశారు కదా ఇప్పుడు ఏవైనా అభ్యాసాలు చేస్తున్నప్పుడు కన్సైనార్ మరియు కన్సైని పుస్తకాలలో చిట్టాపద్దులు మరియు ఆవర్జా నమోదులు చేసే విధానాన్ని గుర్తుంచుకొని మీరు సాధన చేస్తారని ఆశిస్తూ మీ విజయలక్ష్మి మేడం